，我偷他画像。哟，看来娘娘果真是不知道呀。这江氏早已把幽兰电闹得人仰马翻了，说是皇后娘娘偷了他的画像，嚷着要见皇上呢。他爱见谁见谁，他见天皇老子我都不怕。告诉你，他人我都摸过，我偷他画像干什么？嗯嗯他哭着嚷着，说是娘娘您嫉妒皇上给他画画呢。娘娘，皇上果真没有给你画过画吗？没有了。别让江氏那恶人先告状、嗯，到时候啊，真的是跳进太液池也洗不清呢。行了行了，你们在我面前挑事儿是没有任何效果的，都散了吗？你就告诉人家吗？人家好不容易才来求你一次。不是我不说，是我真不知道啊。皇上正在书房里安排人手探查此事，结果还不得而知呢。那你知不知道，江氏丢的是什么画像啊？为什么我们家娘娘就没有？其实，其，其实这话没有也罢。你回去告诉皇后娘娘，这事儿不用放在心上，因为这画像几乎我们后宫里人人都有一幅，就连我也有一幅呢。啊？你也有、哦？上次皇上喝醉了，就给我也画了一幅。嗯，人家也想让皇上给我画一幅画像。啊？啊，嗯嗯。那照现在这个情况呢，我们家娘娘没有才是好事呢。这画像也不是这么稀罕物价。嗯，我这就回去告诉娘娘。哎哎，你。这个卸磨杀驴的丫头，就不能和我多聊两句吗？你就告诉人家嘛，人家可是第一次求你呢。<笑>皇上，您找臣弟来，不知所谓何事？九弟最近不忙吧？虽不是要紧的差事，却被繁杂的小事缠身。像御花园中种植草木的种类，这一季宫中所需要的蔬菜是从南菜园送来的，还是西郊菜园的，都等着臣弟来定夺。看来你平日里倒是清闲，并不是什么容易的差事，越是小事，越是劳神费力。恐怕臣弟多有疏忽。不过区区琐事罢了，怎么就难倒你了？是不是觉得一身本领，无处施展？臣弟并无此意。既然如此，朕现在就派给你一件能施展拳脚的差事，不知九弟愿不愿意？皇上交给臣弟的差事，臣弟定当肝脑涂地。幽兰殿那边，江氏的一幅画像是丢了，你去查查此事到底是什么情况。臣弟遵命。
，九哥，九哥，你猜怎么着？别着急，喝口水，慢慢说。僵尸丢失的那幅画，果真在女神姐姐那儿。你可看清楚了，错不了，在女神的衣柜里有幅僵尸的画像。鹏鹏并不是那么小肚鸡肠的人，更不会为了一幅画像争风吃醋。可证据确凿，我相信此事并非他所为。怎么看这件事跟皇后娘娘有拉扯不清的关系？皇上命九哥来彻查此事，恐怕是皇上故意的试探。如果万一不是他偷的画，那可怎么办啊！明日一早，你随我去一趟兴盛谷。那只能如此了。果然如您所料，皇上派去查案的人夜访兴盛宫了。你确定那是皇上的人，并且已经看见那幅画了？确定。那人发现那幅画之后，又放回了原处。如果是帮他的人，就会把画拿走了。我说过，事成之后，定会重金谢你。娘娘，您把我想成什么人了？我当初接下这单私活呀、啊，也就是觉得娘娘您的遭遇，我太看不下去了。我这辈子算是与情无缘了，所以呀、啊，想帮助娘娘您和皇上破镜重圆，促成一对好事。希望一切如你所愿。这个你一定要收下，永远离开此地。你对我的恩惠，我会记在心里的。拿人钱财与人消灾，自当消失。那小的祝娘娘心想事成啊！知道了，你下去吧